欢迎来到第一届全明星辩论会，这是由台湾的名人和艺人所共襄盛举的辩论赛事。如何好好说话，已经成为现在这个时代当中你我的生活课题以及人生的成长。在这个比赛当中，你可以看见说话的艺术，学会如何辩才无碍。或许也能够得到对人生课题不一样的新观点。接下来就让我们一起好好说话。在我们欢迎第一届全明星辩论会的辩手入场之前，首先让我们邀请评审团进场。第一位评审，欢迎许荣哲老师。身兼小说家、编剧以及导演身份的许荣哲老师，被誉为台湾七零后最会说故事的人，更是九把刀的文学启蒙偶像。接下来欢迎第二位评审，亿万票房导演叶天伦，跨足电影、电视、广告、MV、舞台剧等多领域的全方位导演，获奖无数，像《鸡排英雄》和《道道城》都在台湾创下票房破亿的佳绩。最后一位是我们两队的大家长，是核心中的核心人物，欢迎王牌主持人陶晶莹评审长。先以歌唱出道，再以主持健康。一九九九年，陶晶莹出版第一本书，成了畅销作家。同时，身为全能艺人、妻子、妈妈、女强人形象的陶晶莹，回味五年，再次接下电视节目评审长的重担。其实像全明星辩论会，我们的宗旨是好好说话。你想说什么叫做会说话，或是怎么变得会说话？其实后来我发现，它还是跟你这个人背后的那个思想非常有关系。第一集飞行评审，让我们用热烈的掌声欢迎林书伟。集知性、感性、美丽于一身的说话才女，她同时也是 Pop Radio 的台长。欢迎林书伟老师来到我们节目现场，欢迎。首先欢迎两队队长黄浩平以及 Kimberly 陈芳宇，欢迎。一个很会说，一个很会唱。陶平的能力，相信大家是有目共睹的，因为他其实不但是高学历，而且其实又是因为他有很多的主持，还有脱口秀的经验，所以我觉得让他来当队长，其实是考验他另外一个能力，就是他有没有办法去。把一个团队，呃，去了解每一个团员，然后能够运筹帷幄之外，其实每次对战都很需要 EQ， 啊、呃，不但是呃你有很强的能力，然后这个 EQ 能不能够带领大家就是胜不骄败不馁。那 Kimberly 其实大家觉得她很会唱歌，但是殊不知她就是一个女权主义者，然后呢，她其实蛮呛辣的。那当然中文的表达上或许有困难，但是我们就是想看到说你如何跨越这个语言的障。障碍，然后怎么把你的思想传递出去？所以我觉得他们两个当队长会有不同的火花。我觉得我是一个看待事情会过于认真的队长，在这一次担任队长的时候，我应该会尽可能的放松，就是呃无为而治的方向，让大家去讲出自己自然而然想说的东西。我觉得我是一个算很严格、很严厉的队长，但是我又很愿意聆听，然后吸收，就是我们的队员的，就是不同的想法。欢迎第一届全明星辩论会的辩手进场，欢迎董仔。紧接着在后面进场的是倪轩，下一位进场的是朱奇玉，还有木星。欢迎萝莉塔、吴怡佩，以及凯莉，还有阿喜，大家非常期待的贺龙、马里欧、莫仔阳、杨生达、徐新阳，以及侯昌明，还有关韶文，以及最后一位进场的是陈大天。这十六位队员，我觉得要先谢谢制作单位哦，因为真的是呃很广
，你看到的层面非常的广，除了有艺人，有年轻的，也有资深的，有大家觉得说，哎，他会辩论吗？可能这一站出来的时候，你会对他充满问号，但是慢慢的你会看到，我想他们。对于自己的面子的维护，还有这个赛事如何能够保住自己的队员，我相信他们会各显神通。我是一个非常天马行空，然后思想比较跳跃，说话逻辑漏洞百出的水瓶座外星人，所以我希望可以在这个节目上学习怎么跟地球人沟通。我虽然是一个单口喜剧演员，也就是搞笑的小丑，但这是我人生中第一个不需要搞笑的舞台。我绝对不搞笑，我要用我的超强的正逻辑来电爆这些艺人。想先请教一下我们评审团徐荣哲老师，今天这些辩手来到我们现场，你觉得你自己期待看到的是什么？我期待就是每一个人把他自己最厉害的地方。拿出来给大家看，嗯，最厉害的地方就是哦，不可以脱裤子，大家，不可以脱衣服啊，要拿出来吗？整个拿出来吗？这位老师有没有觉得哪一位辩手是你最意外的？看到俏明哥我吓一跳，哎，要看到马里奥大哥我也吓一跳，啊，我想说，哎，为什么？你们两位是太缺钱房贷？我觉得有两位，我觉得我很好奇他们会怎么样。针对我们所提出来的题目去做他们的演绎，一个是莫仔阳，莫仔，因为他算是蛮年轻的世代。那另外就是一佩吧，一佩算是学妹，所以我很想知道说，世新帮不能丢脸啊！哇，加油加油！其实我私下也是很跳痛，可是对于辩论，我真的我跳痛不起来，我觉得好难，你们真的要逼死了，这是什么粗残的节目？其实呢，全明星辩论会呢是第一次由全台湾的全明星艺人和名人一起来共同组成的赛事。我们是以选秀机制为出发，所以当然也就会有所谓的淘汰机制，后面会开始淘汰人。所以邀请在座的各位拍手是怎样？想走？对啊，怎么会有拍手这个反应啊？这么想走？莫非我们急着被淘汰啊？对啊，被淘汰。接下来呢，我们就要来进行节目第一个阶段。分队仪式，待会呢会由制作单位出十八道题目，所有的辩手现场选题，个人以两分钟为限，每个人阐述各自的观点和论述，评审团会适时的提出发问，而所有人阐述完之后呢，会由评审团还有评审长来帮各位分队。我的天哪，就只有两个字，想死。我一看到这十八题头皮发麻，我快闪尿了。就觉得说可以退赛吗？这样，因为因为看到群组里面有人退赛，想说我要让你退赛。看起来大家还是蛮紧绷的，所以我们先请两队的队长上到我们的舞台中间，为大家来进行第一轮的示范。来，请桃子姐来给出这两位队长，他们待会要进行论述的题目。好，我们有请小甜甜。啊，他没有来，我帮他念题目。请问，当你发现你的名人朋友被家暴了，你要建议他私下解决，还是公开解决这个暴力行为？哇，这个题目扣紧了前阵子的时事。两位正方反方选好了吗？依照我跟小甜甜的交情，我就是选公开闹大那一方的啊，支持他。反方是 Kimberly， 对我是选择私下解决。好，我个人非常想看到待会 Kimberly 如何说服桃子姐，因为我们知道桃子姐其实立场也蛮明显的。我们先请桃平来为大家进行论述，请论述。大家好，我是黄浩平。本节目第一场论述是不是应该来点掌声加尖叫？太棒了，热闹，热闹就是好看，热闹不嫌事大。如果我的名人朋友被家暴，我当然会劝他公开闹大。为什么？一个字，爽。闹大就是爽，人生在世，你不爽有什么好活的？各位，今天你把事情闹大，全台湾茶余饭后的娱乐话题就掌握在手里。如果你不想要在婚礼聚会、亲戚聚会的时候没有话题可聊，会很尴尬啊。例如说，你的爸爸妈妈问你说：“哎，那个豪平什么时候结婚呢？”呃，你知道小甜甜被打了吗？马上转移话题。话题直接转移开来，让所有全台湾人都不用再尴尬下去了。当然，这是其中一个论点。我个人呢认为说，于公于私都应该有公开闹大的理由。
。于斯为什么呢？我们今天先公开闹大，我们就掌握对这个事实的话语权。我们可以先掌握媒体的风向，不会让后面的人，不会让前面的人来控制这个事情的是非对错。所以，我们掌握话语权，我们不会被扭曲事实。那愚公其实说真的，我们把事情闹大，我们也会让很多一样经历这样子事情的人，那些市井小民，那些不敢站出来的市井小民，他们会愿意站出来挺身而出。就像前阵子大家都在看那个纪录片里面邪教教主的事情，如果没有那个信徒站出来挺身而出，公开闹大。这件事情怎么会有这么多人站出来一起指正莉莉，把这件事情给点出来？沉默是让邪恶更加滋长的帮凶。所以告诉各位一件事情，我知道你们很多人不想闹大是什么？因为你们仁慈，你们想要人情留一线，日后好相见。但是对敌人仁慈就是对自己残忍，对昔日的情人仁慈就是对未来的自己残忍。请各位记住，我们要让这个社会知道，不要沉默，勇敢发声，不要再害怕，把事情闹大，让这个社社会学着长大。谢谢大家。他刚刚有另外论点，就是拿到话语权很重要。我觉得他讲到这个是蛮符合现在社会的一种氛围，就是你先有话语权，你先拿在手上，先发风向球，然后很多人就会跟这个风向球开始走。我觉得这个论点也蛮打动我的。那不知道黄浩平如果自己发生这个事情，也会告诉大家吗？当然闹大啊！拜托，我现在很缺流量，<笑>有人报我就偷笑了。拜托，许荣哲老师觉得浩平表现怎么样？就是他前面那个爽这件事情啊。那个给我们很强烈的感觉，但是这个比例问题是这样的，就是前面爽太久，后面不爽太短，然后在不爽的时候，那个表情可以真的凝重一点点，因为他在讲不爽的时候，我觉得他还是很爽。叶天伦老师，我觉得不愧是队长了哈，一开始等于是今天的第一个。呃，这个辩论就把这个标准定在这里了啊，论点很清晰 ，punchline 也有，事情闹大，让这个社会学着长大，我觉得这是很好的 punchline。但是也因为好评原本的表现，呃，在说话上啊，就是大概我觉得你现在是拿出你的很基本的看家本领在做，所以我就会。对你而言，我可能，或者对你的队员而言，我就会更希望能够看到更多的，呃，你独特的个人的一些想法，或者个人的独特的魅力在哪里。那桃子姐刚刚好评论述有说到心坎底吗？我跟大家说，心理学上是有一个这样的研究啊，就说你你的第一印象很重要。所以刚刚徐老师讲的也是对的，就说你把那个歪理放在前面哈，就是哎，什么爽？我只是为了爽嘛。殊不知他可能会有一些伤害回到自己的身上。那但是后面你又收得很好，所以我也在想，其实这是好评的生存策略，因为他在里面的论述里面，我觉得你很适合担任就是形象顾问、公关公司，就是他完全知道现代社会的生存。法则是什么？意思就是不要走目前就对了。你也可以这样解读。其实他就是掌握现代社会的一个生存策略。你没发现每个人都有一个平台吗？都有一个发布新闻或消息或喊出求救声音的机会吗？那每一个人就算不是名人，现在我觉得都会被网暴哎。就是被你周围的人网暴，或者是 follow 你的人网暴，或者是不赞同你的人网暴，所以他的生存策略就是你抱我之前，我把你抱到死。所以。他比较不会得忧郁症，但是他可能比较得躁郁症。第一位队长的发言其实定调了我们节目，就是我们希望大家从这个深入浅出，然后能够让大家这个一起来讨论一下话该怎么说，有趣、好玩又能够深入问题的核心。我觉得好评做得不错。好，谢谢，谢谢老师评审，期待下一次上新闻的时候。接下来，请好评跟 Kimberly 攻守互换。Everyone, I'm Kimberly. 我今天当然是选择强力的建议，私下解决。为什么呢？因为我觉得，对我来说，受害者是他的心情是最重要的。那在这个情况里面，家暴这件事情本来就是一件很可怕又很难过的事情。那还要把它放在台面上，让这么多人给这么多人一个机会去当，去给评论啊，或者是甚至拿来笑，我觉得只是会。加更重的二度伤害。那我相信很多人有看到 Johnny Depp、Amber Heard 这个事件。那但是我不觉得有任何一个人知道百分之百
发生了什么事情。毕竟我们不是当时的人嘛。那平常你有可能下班啊，然后回家，然后打开 YouTube， 你就会看到那个精选的影片。这个是娱乐，这个不是 facts， 这个是给你们去留言啊，然后像刚刚说的茶余饭后。那我不赞成，我也非常不建议，因为我觉得这个只会让受害者更加的受伤。好，谢谢 Kimberly。其实，在现在这个社群时代当中啊，这个题目我觉得要选 Kimberly 这个立场的话，其实相对来说是比较难去阐述。但是，我们还是来听听评审的意见。我们先请许荣哲老师。他有一个东西是不错的，就是他的表情，其实就是真的是在怎样？受害者是吗？对，不是不是受害者。他的表情就是确实就在对那个受害者有一种非常发自内心的同情，不是对不对，而是他吸引了我们相信他讲的话为真。好评讲的话为假，嗯，哎，现在是他的奖品时间，赶快捅我一刀！突然有流弹飞过去，来，涛子姐，我觉得他提出一个非常好的一个案例，就是强尼戴普他跟他老婆的这个事件啊，嗯，因为这个事件其实后来被很多新闻界或是传媒界在讨论，就是说。在英国判的时候，强尼戴普你是家暴，所以他就因此他的事业被毁，换了好多角色。那甚至迪士尼也不挺他。那结果后来他到美国的时候，他发现他们陆续拿出来的证据，其实并不是像那个女生说的这样。所以我觉得他提的这个论点非常好，就是说你永远不知道真相是什么，你不知道人家家里面发生的是什么，还有你在公关操作方面，你下了多少功夫去影响媒体。那这些假消息就是我们这个时代要面对的，所以其实我觉得他也是很聪明的一个策略，说我们先私底下把真相搞清楚，然后再来是保护这个受害者的情绪，因为我们没办法想象一个被家暴的人，事实上他要面对有多少事情，每天那个情绪有多么的复杂纷乱。我突然又被你说服，黄豪平，呸！哎，等一下，我被家暴了。我没有家，我公开报。我把这里当成我的家，你这样家暴我。辛苦了，他感觉就是要一直去做那些效果很累了。等到你没有效果，那就酷哦。接下来就轮到我们今天的十六位辩手。我们下班了，天哥里，我们下班了。哦，我们在辩论，好，我听听看大家的这个辩论的这个感觉。第一次上课那个啊，我完，我老师讲完我写完的那些论点，完蛋了。他说我这个人毫无论点，叫辩论，我这个论字吗？我毫无论点，我怎么办？我已经很久没有就是坐在位置上，然后听一个人讲话，讲课这么久，我觉得超痛苦，我觉得好痛苦，我天哪！这个是真的要采取战术啊，或者是要真的要有知有物啊，总是压力太大了。是开始。那在刚刚呢，十六位辩手都已经抽完他们顺序。我们首先欢迎第一位辩手陈大天，欢迎。哎，我在模仿界打滚多年，那近年呢也参与了这个脱口秀的演出，发现好好说话真的是非常不容易的事。这次不光要好好说话，还得要辩论。希望我能够放入一些模仿的内容。让大家在听我辩论的观点的同时，是感觉到很幽默、很轻松的。现在由大天来抽出你的辩题。我的选择是第四题：亲兄弟要不要明算账？
亲兄弟要不要明算账？当然要，为什么？各位大家都知道这句话本身它就是一个谚语，就是因为很久很久以前，兄弟之间有人算账算得不够清楚，有人吃亏了，不然不会产生这样子的一句话。试问人生在世，有谁不跟你算账？老板跟你算账，朋友跟你算账，甚至是你的另一半，不止跟你算，还喜欢翻旧账。为什么要读后亲兄弟不跟他算呢？重点来了。大家说兄弟一场，能不能让一下？大家都知道孔融让梨的故事。孔融把大的梨子让给他的哥哥吃，自己吃小的。你说孔融不计较，但是你们怎么不换个角度想？孔融搞不好在内心早就已经盘算过一遍了。他在让梨的当下，搞不好他根本就不饿，好不好？他已经盘算过了，大的让给你，我也不吃亏，是不是？然后重点是他盘算过之后，算着算着还算成了一段佳话。我知道，常常在在意自己的利益，好像为了兄弟之间只在乎自己，不是。事实上是为了将来我们还可以继续做兄弟。如果今天弟弟跟哥哥借了一千块钱，不可能因为他是弟弟的关系，最后还哥哥十块钱，这还是借吗？这是抢。那也不可能，因为今天哥哥他就可以坐地起价，最后要求弟弟要还他九千。请问这还是哥哥吗？这是放高利贷。一次没有问题，两次没有问题，一百次之后谁能够控制这样子的局面？但是我想要跟各位讲。一定会有人觉得那个金额不够大，会想说为什么？哎，不站在弟弟的立场啊，对不对？啊，这么跟我计较干嘛？只不过是一千块嘛，哥哥。但是哥哥的立场，哎哎，就算哥哥不跟你计较，哎，姐姐也会跟你计较的嘛，哇，是不是嘛？哇，所以，所以重点来了，各位，我不想告诉大家，这其实不是计较。这是一种提醒，这是一种激励。唯有哥哥一直拿了这一千块的借据，弟弟才有办法赚到这一千块的动力。大家都知道历史上有名的七步成诗，曹丕要曹植走七步写完一首诗，他可以要算不算？讨价还价的算他七十步吗？是，时间到。如果走七十步的话，曹植都到家了。好了，我觉得他模仿这个也真的很贱哎。大家自己上网 Google 一下。这个这个，他这个情境搭得太好了。张飞、费玉清、费真灵，哎，这个真的太好了。哎，他都没有讲名字，用表演的，把那个情境搭出来，我们就这样笑翻了。那待会呢，每一位辩手在讲完之后，评审团会帮大家来做分级，分级有 A、B、C， 还有 F。F 就是最烂的。跳太远了吧！所以待会在结束之后，你们会知道自己的等级，然后会依照这样的等级来进行分队。下面一位辩手，让我们欢迎凯莉。哇！我本业是做 podcast 节目，那大部分的酸民都会说我在节目上没有深度，只会笑。他们讲的也都没错，因为真的就是这样。那我在节目上讲很多新山色，然后非常爱在网络上跟酸民吵架。但我今天想要来学习怎么样不带脏字，也可以在节目上挑战；不带脏字也可以辩论。你在好好说话的节目里头好像有点突兀。对，您觉得你可以胜任好好说话这件事情吗？我觉得我会让后置非常辛苦，我希望他们有办法帮我决定我的尺度。好，请选择十八题当中你的辩题。我选择是第二题，善意的谎言是必要的吗？很简单，善意的谎言当然是必要的。我举个很简单的例子哦，比如说我认识一个新的对象，然后我觉得他好棒，我好喜欢哦，那跟他约会约会约会啊，不是就要上床吗？可是上床前就想。我会很兴奋吗？你的经验告诉你，他可能很小，他可能不懂女人的身体，这种经验可能不好，而且还边做边问说，啊，这样爽吗？这样爽吗？有高潮吗？请问这种女人，我们可以说真话吗？我们可以告诉你说，啊，蛮无聊的，啊，你继续动啊，那这个我这边划个手机，不行嘛，对不对？这样这个关系就没了，床也不用上了。所以女人这时候会选择说谎，我们会说你好棒哦，你看我好痛哦，可我们可能一点感觉都没有。可是这些谎言都是来自于满满的爱意，是善意的。我们希望我们的关系可以持续延续，我很珍惜跟你这个得来不易的缘分。可是当这个关系继续呢，就会继续做，继续做，继续做，然后他就还是可以一直问，这时候怎么办？你就会假高潮。
，没错吧？我相信所有女人，来来来，有假高潮吧，对不对？来来来，不用点头，对，没关系，我都知道，因为假高潮是所有女性共同的语言，是我们的体贴，是我们的爱。假高潮呢，就是善意谎言最高等级的表现，因为我们觉得这些东西都不重要，因为你有很多更多的优点，我们的缘分有更好美丽的将来。其实不只是这个感情哈，这个工作上其实也是一样。我跟黄阿平刚认识的时候，他就问我说：“凯莉，你愿不愿意来录制抬杠大神？”我跟他说：“不要，我绝对不参加辩论比赛。”我骗他了，所以过了几年后，我就站在这里。恶意的谎言，恶意的谎言。如果我当初就告诉他我真正的原因是因为他没有给我钱的话呢，我相信我们现在就不是朋友了。因此，善意的谎言是为了珍惜、保守护更重要的东西。谢谢大家。耶，没有人讲话。耶，好，凯莉非常兴奋，看得出来有很努力在控制尺度。我们请桃子姐来帮他讲评。这一段我们还要讲评吗？能播吗？先讲好。我真的蛮尽力了，但是我觉得凯莉她其实就是我刚刚最需要的，我我最会让我眼睛为之一亮，就是特殊的观点，因为她直接用假高潮这个最需要善意谎言的一个情境也好啊，来去呃告诉你，我我事实上觉得善意的谎言确实是生活美满顺利的一个策略。凯莉其实她有一个最大的优势，是她非常可爱的笑容，所以我觉得她的笑容其实谈起这些事，你觉你不会觉得很脏。就是如果今天换，比如说，呃，都很脏。所以其实我觉得，呃，就像刚刚导演讲的，个人魅力有时候也会让你的内容传达出去的效果，呃，有的是加分，有的是大打折扣。好，下一位辩手，让我们欢迎阿喜，欢迎。阿喜看起来很紧张，哭了，我好想哭。我必须说，你们刚开始给的题目真的是惨绝人寰、惨无人道。你有病是不是？十八题真的很多，真的很想要要求加薪。我选择的题目是第九题，场上的参赛者谁最该被淘汰？哇！场上的参赛者谁最该被淘汰？哦，要得罪人了，得罪人了，没有错了。好，时间两分钟，准备好，请论述。好的，首先，这个制作节目选择了这个挑玻璃间的题目来让我们回答，我们先予以谴责。我必须要为我们场上所有的参赛者们说一句公道话哦，我一定会做出最公平公正的选择。我们都想淘汰黄豪平，好，淘汰淘汰，喜剧贵公子哎，他整集就坐在那边爽。然后耍花枪完还继续爽，但因为不能淘汰队长嘛，那我就好好思考一下了。我决定好淘汰 Patty 吴一佩啊，因为我们两个人太相似了，在这个场上有两个太相似的美女是一个非常困扰的事情。而且我跟你说，我们多像，我们写行星座一样，然后演舞台剧还演同一角。但我跟你说，在做这个决定的同时，人往往在决定的那刹那间，你就会知道你心里面真正的答案是什么。最应该在场上被淘汰的人是马哥马里欧，因为他在第一次参加我们辩论会的 Line 的群组，他一加入看了这十八道题目要交的那一刻，他说：“是，时间到。”我啊，谢谢。哎，我还没讲完，他说，他说。呃，我想那个两分十秒。哎，我看一下，小丑了。发生什么事？小丑，这是什么意思？他说我想寻短，各位啊，这样子一个爸爸普密还小啊，我们让一个老人家心理压力这么大，我们让他好好的去当一个影帝吧。马哥如果想要走，我会跟他说，马哥不要走。三十，好起来。好，谢谢啊，谢谢阿喜，谢谢大家，谢谢大家。好。前面花太多时间在攻击黄豪平，导致后面没有办法把主题拉出来。我跟你说，这个节目还是很需要临场应变。如果你在两次被催促的时候，突然下跪说：“其实最该淘汰的是我，其实最该。”
挑战，来不及了。对，如果你能这样一边说，我又不会抓时间，我搞才背不熟，然后我们就会说很好，我们被你说服了，淘汰。好，安上，来帮我叫车，不好意思，我先走。其实我知道这个阿喜参加这个节目压力非常大，所以我可能会给你 F， 就是让你及早脱离这个压力，直接告诉我。这个这个好直接，好喜欢哦。这个直接给他 F， 及早脱离苦海。好啊，我还是非常谢谢阿喜，谢谢。下一位要上场的辩手，欢迎徐新阳。哇，加油，加油！徐新阳加油！好，其实我有个辩论超能力了，就是辩论已经超出我的能力，辩论已经超出你的能力，没关系，还是有两分钟时间让你表现。你要选择的题目是什么？请选择。Hello， 大家好，我是徐新阳。过去在益智类的节目上，以我的逻辑过关斩将。那我参加这个节目，希望在逻辑的这个道路上，能够走出我不一样的风格。我要选择的是第三题，你要当有钱的花瓶，还是收入平庸的才子？你给我十次的机会，我十次都会选当有钱的花瓶。在这个十倍速的时代里面呢，眼球跟耐心只有几秒钟而已。有钱放在那边，大家马上都注意到你了。那发现你是个才子之前呢，那注意力早就分散了。那你可以长得很耐看，可惜我没什么耐心。还有的就是有钱就可以任性，有才就只能认命。有钱也可以请到才子啊！我们这边最会唱歌的就是 Kimberly。那假如我是个十几亿身价的一个富豪，我想要请他来我的公司尾牙，唱一首歌，一首一百万，成交吧。<笑>我想要讨论是一个看似被忽略的话题，一个事实，那就是花瓶也可以很有价值。花瓶可以是价值连城的古董。也可以是苏富比拍卖会上的一个拍卖品，那价值可是超乎大家的想象啊！不要再抗拒做花瓶了，不要再觉得花瓶就是一无是处。如果你是康熙皇帝使用过的花瓶呢，它会因为文化、美学、社会背景的不同而有所不同，就跟人一样，这个不是二分法。你就算没有才华，你还是有其他的价值。就拿运动来做比方来说好了。如果我是个运动员，我的天生没有一个长得高，或是我的运动能力不足其他人，我还是靠我的努力、我的热忱去完成一件事啊。所以我觉得，花瓶无论贵贱，只要你发挥出你的功能，你还可以是，绝对是大家会场上最闪耀的一颗星星。我觉得大家都会注意到你，发现到你的，完完完，呃，发现到你的完美。谢谢。好，谢谢。这一题我们先请林淑伟老师。他其中讲到有钱跟有才，哈，一般人就会把这个题目在看有钱跟有才方面哦去做比较。但他讲了花瓶，我觉得这个论点也不错哎。虽然最后的 ending 有一点点小小吃螺丝，但我觉得总的来说，我觉得他是表现得很不错。接下来欢迎下一位辩手侯昌明。人人都叫我省钱一哥，我精打细算的才能深植人心，在说话方面则是走条理分明的路线。我选择第十三题，该不该花光积蓄来完成一个梦想？哦，果然还是跟钱有关，跟钱有关。好，请论述。各位，我是谁？我是侯昌明，大家叫我什么？台湾省长。英文名字叫 Hanson， 翻译过来叫很省，所以我当然认为不应该花光积蓄去成就一个梦想啊。我首先要针对这个题目有几个重点，我来先说明一下。第一，花光积蓄，意思就代表着我在完成梦想之后，我身无分文，完全没有钱了。再来，花光积蓄既然会出现这个问题，那就代表我事前事后通通没有靠爸靠妈，完全靠的是自己。第三，梦想它的范围很广，所以有可能，例如环游世界，或者是徒步横越撒哈拉沙漠，你要花的时间旷日费时。嗯，当然也有可能只是一个晚上去酒店站酒店，然后你就花光了所有的钱。但,但是我实在不晓得这件事有什么好去花光积蓄完成它的。当然，我非常的认同，人类因为梦想而伟大，也是驱使我们前进的动力。但是你想想看，我们在生活跟生命当中，我们有太多要面对的，包括柴米油盐酱醋茶，包括所有生活的开销
，你再想想，如果我只是为了完成一个梦想花光的钱。当时我心满意足，但是回来之后，我没有钱吃饭，没有钱付房租，我没有钱买任何的生活开销品。也许就在这一天，我月经来了，你没有钱买卫生棉怎么办？这些问题不都是你在完成梦想之后所创造出来的吗？也许你会说，年轻不要留白，但是这听起来就是一个一股冲动，没有想得很中全做出来的事情。但是你可能又说了，哦，我想得很清楚，我才做的，但是。如果你想得很清楚，就不会在完成这个梦想之后出现了另外一个大的问题。我赞成梦想要实现，但是不应该花光积蓄。谢谢。漂亮，还是老了。漂亮，漂亮，漂亮。恭喜叶天伦老师。不愧是资深主持人。我觉得节奏掌握的，节奏掌握的很好，而只是你的紧张，我觉得算是掩盖的蛮好的。我觉得这是在这个节目上很重要的一个论点。这个题目如果被选走的话，你会讲什么？其实我还蛮想要讲，呃，突然不会善意的谎言，善意的谎言。嗯，因为我觉得我自己在婚姻当中，我每天都在讲善意的谎言。下一位辩手，欢迎倪轩。过去呢，我在啦啦队呢是用肢体来征服大家。那现在面对说话呢，虽然有时候我有点像外星人，但是呢，我同时也是一张白纸，有无限的可能。你想要选择的题目是？我选择的题目是十四题，卖肉可以爆红，该不该这么做呢？是不应该啊！你看什么叫做卖肉？卖肉呢，就是用自己的身体去换取，不管是金钱还是名气。比如说拍 A 片，比如说拍全裸写真，甚至是一些台面下大家看不到那些出卖肉体、出卖灵魂、不干不净的事情。那请问，爆红有这么多方式，为什么你一定要选择一种会让社会钢管、社社会光感、社会钢？社会观感不佳的方式呢，对不对？好，那刚刚提到了卖肉这件事情，其实对于我们的道德观还有社会观感都不好。那如果每个人都这么做，你能想象这个社会风气会变成什么样吗？可能以后小孩呢，在作文上面，我的志愿已经不会再是为他当个医生，为他当个老师，他们可能会说我要当个百万网红，而且我不爱穿衣服哦。这样合理吗？社会风气就会变成这样，对年轻人的影响也不会是好的。好，再来，我们来讨论什么叫做爆红。爆红呢，就是在很短的时间内获取了极大的知名度、关注度、讨论度等等。事情就是一体两面嘛，你可以一系爆红，你当然也可以一夜没落啊。那你爆红完，你只剩下什么？你只剩下肉。没有人会记得你还有什么样的才华跟才能。好，最后一点。我们人类的文明从以前发展到现在，我们从穿衣不穿衣服到现在会穿衣服。我们不仅还要穿衣服呢，我们还要穿得漂亮，穿得好看，还要搭配化妆、搭配配件。结果你为什么要把它脱光光了？请问你是原始人吗？那要不要干脆去住山洞算了？所以我们还是把衣服穿上吧。谢谢大家。来跟我念一遍，观感。<笑>要要不要再念一下南港展览馆？南港展览馆，南港展览馆，官方网站。这一集节目留言很多都会写在社会钢管，那没关系，谢谢倪轩，谢谢，谢谢。下一位辩手，欢迎马里欧。我出道二十三年，这二十三年我一直秉持着一个坚定的信念，就是拿人钱财与人消灾。当一天和尚撞一天钟，在我离开的那天，我会把钟完整的撞好。我选择第十八题，明知没结果，该不该分手？有一句话叫做“不在乎天长地久，只在乎曾经拥有”。放屁，那个是广告。能够在一起。
，天长地久谁不愿意？所以我选择的是，当然要分手。我跟我女朋友在交往的时候，就现在的老婆，第一句话她就会说，我们以结婚为前提。结婚是我们的最终目标，所以我们努力，双方彼此朝着理想幸福而迈进。当然，我们也修成正果了，非常的幸福，非常的美满。我在感情的路上跌跌撞撞，不知道受伤了多少次，我几乎几乎百分之九十五都是被甩的。所以我说，如果今天能够知道我们不会有圆满的结果，那我就会马上的就直接就把它处决掉了，就是分手，不要浪费任何的财力、精力。还有自己所有的所有的体力，这些不需要去做浪费。之前所谈的所有没有意义的恋爱，没有结果的恋爱，都是在虚耗我的人生。我们追求一个真相，追求一个道理，我们都是希望能够千金难买早知道。问题是你不可能买到早知道。请问一下天伦导演，如果今天你知道这个票房不好，这部电影的票房很挂，你还会拍吗？我们能够避开所有的困难，避开所有的错误。这是最好的，不让自己造成伤害。所以我说真的，做任何事情，我们如果能够预先看到危险，看到不好的状况，我们就避开。没有结果，就是分手，寻找下一段恋爱。我的观点如此，谢谢。马里奥是一个创造力不足，但是他的人生非常丰富的一个人，所以他运用了一个非常非常大的特点，就是他讲自己的故事，这就是你以后的最大的资产。我觉得制作单位真的很出彩，进行这么久，然后录过这么多节目，我从来没有觉得有制作单位是跟我们玩真的。我从当主播到现在，没有遇过会让我压力这么大的事情。所以呢，今天我要打算把自己归零，来参加全明星辩论会。我希望能够在这里学到，不但可以说话，还可以好好说话。我要选择的题目是第七题。如果我秃头了，我应该要剃掉，还是留下最后那三根？来，两分钟时间，请论述。针对于这题，我要分享我一个人生当中经历的小小故事给大家听。在我还在体育台当主播的时候，有一个轮值我播报的夜晚，突然之间我接到了一通电话，电话的那头是一个化妆师。我的化妆师告诉我说，他在赶来的路上出了一点小小的车祸，没有办法来现场，所以请我帮个忙，帮我自己化完妆之外，还要帮当天跟我一起 live 的一位男来宾简单的说话。我二话不说，紧急接下了这个紧急任。当男来宾把他的棒球帽拿下的同时，我整个人傻住了。他头上是几根稀疏并且凌乱的头发，我对于整理这样的头发完全没有经验。我问男来宾说：“请问您想怎么整理头发？”他说：“随便都可以。”我当下要拿剪尾梳，还是要开浪板夹？最后还要不要用 spray？ 我整个人非常的慌张。最后男来宾被我受到影响。他站起来，拨了一拨头发，告诉我说：“没关系，就这样吧。”当天晚上回家之后，我整个人大失眠，我非常的自责，我不知道我是不是伤害了男来宾的头发。我当然很明白，也很清楚，他想要保留那仅存一点点美好的心情，但是。换个方式来想，如果我们的人生不用再活得这么战战兢兢，不用活得这么提心吊胆，我们是不是能够更加的潇洒自在？所以，如果是我，我今天秃头了，我会选择把我的头发剃光吧。在我们等待我们最后一根头发不知道什么时候要离开我们的时候，我们不如采取主动权，主动做一个断舍离。试着去想那些光头又很帅的名人，你看看人家冯迪索多帅，你看看我们硬币上的蒋介石，他无论是正面还是侧面，多英姿飒爽。如果你在意，你就会痛苦；是你撸掉了，你就心无挂碍。这才是我们人生要追求的自由自在。谢谢。两分十秒的时间。男来宾是苏贞昌吗？还是？是是是一个球评啊，一个球评。好，来这一题，请桃子姐。一佩在选这一题呢，我就对他刮目相看，因为是我看过十八题里面最无聊的一题。我很讶异你选这个题目，而且我还蛮被你说服的。谢谢桃姐。剩下后面还有八道题目而已，下一位辩手，让我们欢迎杨生达。我之前收到一个粉丝私讯
。他说：“森达，我好喜欢你模仿，每次看你表演，我都哈哈哈笑得好开心。”但是他告诉我，他想要更多，他想要全方位的了解我。我没想到现在观众需求量这么大。好吧，就是今天，我决定要透过好好说话，让你重新认识。羊毛出在羊身。我选的是第十一题，拿到补助六千元，我该怎么花？请论述。你们知道古代的侠客吗？我今天来聊一下侠客欧尼尔。他，他有很多这个权贵的朋友，这些权贵的朋友都告诉他一句话：如果一个有钱人拿到一笔财富，他会先把这笔财富拿去存百分之五十。剩下的百分之五十再拿去存百分之五十，你剩下手上只剩下百分之二十五的钱，这百分之二十五拿来用来做你的十一住行娱乐投资，其余的百分之七十五通通都不要动，这就是致富之道，保证你的子子孙孙后代世世辈辈都是有钱人，就这么简单。所以有一个非常聪明的学生说：“圣诞老师，不对啊。”啊，你六千块，你出一半剩三千，三千再出一半剩一千五百块，根本不够用，所以突破盲场。这次的辩题根本不是你拿到补助六千元你该怎么花，而是你的储蓄只剩六千元你该怎么去开源。我在这边一个简单的口诀告诉各位应该怎么记：我会存一半，然后剩下。一半，剩下的一半，我再存一半，然后这一半，我一半分两半，我左边的一半拿给我的另一半去买蛋炒饭。老板说没有蛋，我拿右边的一半拿去买鸡蛋，然后给老板做成蛋炒饭。老板省了蛋，太太说我赞，两边放在口袋，剩下我懒得算。就这么简单，大家同学有没有什么问题？如果没有问题的话，下课。他直接就把我们的题目改掉了。咦？六六千块没有讨论的意义跟价值。没有讨论的意义。所以他其实用他的这种论述在争辩时事，哎，嗯，他里面还讲到，就是说啊，那个去买鸡蛋，老板也没有鸡蛋。我觉得其实他这里面，而且包括对于六千元的小小讽刺。哎，不得了！我以为有在看有在看政论节目哦。对，我以为他今天就会回家的。是，对啊。故事很浅显易懂，但是哲理很深，其实。嗯。哲理很深。接下来欢迎下一位辩手，欢迎萝莉塔。大家平常对我的印象呢，就觉得我就是一个通高艺人啊，然后就是干屌龙啊，老是在节目上欧北恭维。所以，我希望可以透过这个节目，学会如何好好说话。我的选择是第五题：男女之间有没有纯友谊？男女之间到底有没有纯友谊？我的答案是绝对有的，但这个问题呢，我想要分成两个面向，分别是生理男性跟心理男性。因为老实说，我们现在新时代有非常多的人，他的生理是男性没有错，但是他的心理却是女性，也就是我们的同志朋友。那我自己身边呢，有非常多的同志朋友，我跟他们当然是纯友谊啊。那比较会有争议的就是生理男性，同时心理也是男性的。那跟这些直男到底有没有纯友谊呢？我的答案也是绝对。是有的，在什么前提下？只要你长得够丑，但是我所谓的丑，并不是说你要长得眼歪嘴斜，大家看到钟楼怪人就哇好丑的那种丑，而是在他的心目中，你就是丑的。以我来说好了，我真的有不少个蛮要好的异性朋友，那我为什么可以跟他们保持这么纯的友谊关系呢？我讲一下我这几个异性朋友共同点好了，他们有一个很大的共同点就是。他们交往过的历任女朋友，全部都是大奶妹，每一个都 F 罩杯以上。我问过他们，他们说他们觉得 E B E 罩杯只是平均值 ，A B C 罩杯乐色。那你们知道我平常胸部的尺寸吗？大家都知道，女性的胸部是在生理期的时候会稍微比较长一些。那我呢，在生理期的时候稍微长一些，再加上前一天吃麻辣锅，再加水肿起来，你知道最大病到哪里吗？鼻夹
只能盯到大 B 而已，所以我被他们分在垃圾那一区，绝对是纯友谊啦。因此，我认为男女之间百分之百有纯友谊。谢谢，谢谢萝莉塔两分钟的论述。来，这一题我们请教德哥。呃，身为一个男同志，我想先澄清一下，男同性恋是喜欢男生的男生，不是喜欢男生的心理女性。如果他是生理男、心理女，那个是跨性别，所以这个是不大一样的。因为洛丽塔，你踩的敏感的议题比较多，不管是同志议题，或者是后面那个丑，它其实当然很有效果，可是非常危险。因为你很容易被解释成对，所以丑的我才要跟他纯友谊。你后面要怎么去处理这种可能的风险？呃，可能要多做准备。好，谢谢德哥，也谢谢洛丽塔，谢谢。我是朱奇玉，因为之前呢，我是主播，还有主持人，所以口条流利哦，好像就是我给大家普遍的印象。想要好好说话呢，更重要的是要锻炼自己，先聆听别人怎么说话，说什么话，要不然就会没有交集嘛，变成各说各话。那各说各话就是在吵架啊。不过说吵架、哦，我也是没有在害怕的。我选的是十七题，婚姻是不是爱情的坟墓？我没有结过婚哦，所以我做了试调。我所有结过婚的朋友都说，婚姻就是爱情的坟墓啊，而且生孩子还会加快你进坟墓的速度嘞。在谈恋爱的时候，谁还没有一场说走就走的浪漫旅行啊？生日、情人节花大钱就是要让对方开心。进入婚姻，你会发现你有房贷要背，有孩子要养，婚姻基本上就是一种分工制度哦，而且呢，还建立在经济基础以及负责任上面哦。所以爱情是炙热的，但是婚姻是现实的。当你的婚姻生活充满了柴米油盐酱醋茶，根本没有心力去想爱不爱、浪漫不浪漫，你的爱情终会向现实妥协，婚姻就变成了爱情的坟墓。爱情呢，谁是杀手？时间是。爱情的杀手，平淡的生活会将你推进坟墓。不过最后呢，我想花一点点说时间呢，说的是试调告诉我们，婚姻是爱情的坟墓，但是没说你千万不要结婚啊？为什么？因为其实哦，坟墓也不错啦，清明连假有人给你扫墓送鲜花，至少你的爱情还是入土为安的，比破尸街头来得强吧。婚姻在坟墓里面会投胎，变成了亲情、友情跟恩情哦。所以大家不要怕，即使我们的爱情向现实妥协，被时间冲淡，婚姻是爱情的坟墓，那又如何？至少延伸的其他情感，可以让婚姻走得更长久。谢谢。好，这一题想请教桃子姐，您认为婚姻是爱情的坟墓吗？<笑>哎呦，我觉得就是看你注射多少防腐剂啦，因为像我们，我们就是防腐做得蛮好的嘛，然后我们的坟墓又盖得蛮大的，所以其实坟墓里面也有狗啊，有小孩啊，他最后转了说你其实可以投胎哦，然后有很多亲情啊，其他的爱，我觉得这个转得很好，而且他的抑扬顿挫就是演说或者是在辩论方面，我觉得是可以抓住我们的注意力的。那所以欢迎进入坟墓，谢谢，不要进入辩论的坟墓就好，其他坟墓。都可以。嗨，我是董仔，今年三十四岁又七个月。身为准人妻的我，在这群人里面担任的是管家，照顾大家的角色。希望来到这个全明星辩论会呢，能成为苦口婆心的劝世辩手。原本想讲的被讲走了吗？我原本想讲那个梦想那个， okay. 那是第一顺位。那没关系，我现在是第二顺位。好，来，你的题目是什么？请选择。老婆、小孩面前，前任迎面而来跟你打招呼，你该怎么回应？这一题呢？我们由他的题目所见，吼，他是一个第一人称视角，就是我。带着老婆还有小孩走在路上，看到前任迎面而来，但我今天没有用第一视角这个我来做论述，我要用前任这个视角来做论述。为什么呢？因为这个故事啊，其实在我本人的身上，我一直一直很想发生。就是呢，我其实会很想要走在这个呃夜市里头啊，或者是逛街的时候，看到我的前任带着他的老婆还有小孩。迎面走过来，我等这个巧合等了很久，因为我在心里想过各种
方式。你知道为什么平常走在路上看到我们，然后我们会打扮的花枝招展吗？是因为我就在等那一刻巧遇。所以呢，当我看到他迎面而来的时候，我跟各位前任说，不要躲。直球对决，你就是要不失礼貌的微笑走过去，假装巧遇，跟他说：“哎，好久不见，结婚了吗？老婆很漂亮啊，哦，小朋友好可爱哦。”但是你是要告诉他的老婆，让他知道老娘过得很好，而且你的老公是我先帮你教育的，就是要有这样子的心态。所以说，今天我已经主动打招呼之后，你没有跟我打招呼的话，我跟你说，我立刻爆炸。我立刻要嘶吼，我立刻要把事情闹大，谢谢。好，谢谢，内心戏非常的多。这一题我们请叶天伦老师。谢谢伟进来到现场哈，这个。呃，其实人设非常清楚哦，然后跟你原本我们在呃影像上面看到的你的人设也是呃很吻合的，然后最后再加上这种时事的一个算是呃大家都熟知的这种笑梗，我觉得也收得很好，表现得非常好。下一位辩手，我们要邀请的是木星，欢迎。前后前后加油！哇，厮杀感。平常大家看到我是在网络搞笑短片里疯疯癫癫呐，然后或是偶尔暴走的丑角，可是平常我对我自己说话，我是觉得很欠缺表达能力。那如果中途被淘汰的话呢？啊、um, ，那我也必须学点东西再走。<笑>我选的是夜店里遇到的异性会有真爱吗？两分钟时间，请论述。OK， 夜店里遇到异性会有真爱吗？遇见对了，哪有在给你分场合的啊？你认为夜店是什么样的地方，或者是什么样的人会去夜店呢？大多数人认为呢，夜店可能就是那种非常糟糕的深色场所，比如说就是会喝点小酒啊，然后那边亲亲抱抱、烂来干起啊，那过度的一些肢体动作，亦或是酒精一喝下去哦，然后可能就会打打闹闹啊，骂来骂去，然后严重的时候可能就会殴打，然后会有一些暴力行为产生的这种不正经的地方。那么正经的地方就会遇到真爱吗？我们好比说，我们走到一个图书馆，然后看到哎，有一个男生好帅哦，他在那边看书，好文静，好斯文哦。我们稍哎、欸，我觉得你也很像是我未来的老公呢。我们稍微呢放大一下，看你在看什么书哦？你在研究如何制造王水的死亡科学公式 ？Oh my god！ 你旁边笔记还写着啥啥啥？死死死！太恐怖了吧！你在一个很震惊的地方做一个很恐怖的事情，哎，那对于我来说呢，我认为夜店就是可以让我暂时忘记时间呐、啊，然后抛下这个社会框架的这个压力，平常不敢说的话、不敢做的事情呢，在这个时候瞬间释放，把自己打开来。那我觉得或许在这个时候也会遇到一个非常真实、毫不做作的人，那个人或许也会是你的 soul mate。那你的爱人是在哪里认识的呢？在夜店。夜店怎么了？你跟我都会去夜店，难道我们？都不配拥有真爱吗？真爱到处都有，不要去框架夜店，不要去标签夜店，啊，不要去标签夜店。那我觉得呢，不要去标签夜店，然后让我们错过了真爱。世界到处都有爱，只要我们用心对待，夜店也会有真爱。谢谢，谢谢。Oh my gosh！ 好，谢谢父亲。两分钟十秒，来这题我们请许荣哲老师。感觉图书馆那个男人跟夜店那个男人好像同一个人的感觉。好，就是你要做一个对比，但这个对比之间的连接点，如果做出来的时候，会有很棒的戏剧效果。下一位辩手，让我们欢迎关少文。我是关关关少文，我觉得好好说话是一件非常非常重要的事情哦。因为我看过很多人自以为很会说话，或是一厢情愿，可是常常发表很多很自大的言论呐、啊，或是充满歧视，或是令人受伤。其实我希望可以透过节目传达，语言是一把利刃，用得好呢，它可以为你披荆斩棘；用不好的话呢，可能会变成很可怕的凶器哦。我要选的是第十五题，该花钱租房呢，还是要存钱买房？ Hello， 大家好。
好，我是关少文。今天非常没有表情，因为刚动完正二手术不到三个多礼拜。可是大家应该看不出来，我今天心情非常非常的好。为什么呢？因为在上台之前呢，我收到了一个 A P P 的通知。这个通知呢，是我收到我的房客的月租进来了，好开心啊！我收到我房客的钱比今天赚的钱还多。我不好意思说是我的房子太大，还是今天钱太少，我就不方便在这边说了。所以呢，我现在心情非常好，只是我的脸部表情可能有限。好，在今天的论述开始之前呢，我想要问一下各位。你们喜欢挖鼻屎吗？大家可以稍微点个头，摇个头，让我知道。因为其实我是个非常非常喜欢挖鼻屎的人。可是呢，我从小到大住在家里面的时候，我每天睡觉挖鼻屎的时候都是这样弹出去的。可当我买了房子之后，我开始睡觉，我要挖鼻屎，我每一天睡前就是把我的鼻孔挖干净。我发现我不敢弹出去了，因为这是我买的房子，我必须为我的人生负责任。我开始做起来了，拿起一张卫生纸把我的鼻屎包起来，因为我知道鼻屎弹出去，爸爸不会来帮我扫地了。我必须自己拿着吸尘器开始扫地。所以呢，我觉得买房呢是一个人生负责任的开始，不管是挖鼻屎还是灯泡坏掉或是水管坏掉，你必须要为你的人生负责任。再来，我去年出了一本书，在讲说我在三十岁的时候买了两间房子，而且还三刷了。这本书卖得非常好，比昌林哥的书可能还要好，我不知道他们出过啊。可是这本书很热卖，就是真的。然后呢？<笑>然后这本书在讲说教大家如何买房子，然后呢，利用它的宽限期，还有现在的低利率的时代。因为以前的房贷呢，可能是五趴、六趴、七趴、八趴，可是现在的房贷呢，最低就是一点八趴到二点二趴。你随便买一张 ETF 或者是稳定配置的保单，两趴、三趴，随便就可以赚回来了。只要透过宽限期转贷继续增贷，就可以把所有的利息通通赚回来，赚到更多的钱。那最后我想说的是，你可能会觉得投资理财有赚有赔，申购前要阅读公开说明书。可是更重要的是，租房的人绝对没。先买房，可是买房的人，我们不想租房，不是没钱租房。哇，谢谢，看得出来今天赚不够，所以继续打输，希望可以赚更多。<笑>来，我们请林淑伟老师。他刚刚有提到这个人生负责任，他用鼻屎来做比喻，就是鼻屎对我们来讲，挖鼻屎是一个习惯，是一个很小的事情。可是他用这个挖鼻屎这个小事来延伸到买房子这个大事，所以人生责任感要扛起来。我觉得这样子的比喻是蛮巧妙的。那基本上我蛮喜欢他今天的论述的。嗯，谢谢老师。淑伟老师，那你以前租房跟买房的时候，真的会因为这样子，所以导致？挖鼻屎之后不会弹出去吗？<笑>因为基本上呢，挖鼻屎这个事情呢，你可以不用回答，因为美貌如你一定不不挖鼻屎。<笑>老师，你没有鼻屎吧？你把一个美女逼成这样，何必呢？<笑>合理吗？好，最后两位辩手，让我们欢迎贺龙。Hello， 贺龙，大家看起来对你非常的期待，压力大吗？哎，蛮大的，因为没有题目可以选的。好，剩下最后两题，来，你的题目是，请选择。我选择的题目是，婚后夫妻是否应该合并财产？好，大家好，我是贺龙，我绝对支持婚后应该合并财产。为什么？你人的择偶条件大家都知道吧？就三个字：高、富、帅。看一下我，不高，也不帅。所以我吸引女生的条件，就只有变得富有。大家可以看清楚我的脸，来设计 take 我一下。我长得超级丑，超级丑。我身高半残，就是一个很胖的吉娃娃。我如果要踏入婚姻市场的话，女生图的是什么？就是我的钱嘛，对不对？所以这样子的我，这样子的我，需要一个女伴。我如果不支持婚姻共有财产，那那个女伴到底要拿我干嘛？我根本找不到伴侣。所以我绝对能牺牲我的钱财，支持婚姻共享财产。其实大家都觉得婚姻很复杂，没有婚姻其实很简单，它就两句话：我图他的身体，他图我的钱。婚姻是非常现实的，对吧？要找一个正妹交往，只有一种结果：我图倪轩的身体，倪轩图我的钱，对不对？当然当然，如果我真的遇到一个条件非常差的女性，想要图我的身体，那我也是可以将就一下，我一样支持嘛，我一样会拿凯莉的钱嘛。所以。总而言之，婚姻共有财产，你就必须先牺牲能合并财产，才有机会能跟他合并身体。再者，再者，你知道婚姻共有财产，如果夫妻双方的收入差距过大的话，可以节税。那这时候呢，正好少缴一点税，晚上老婆可以让我多睡一点。还有一件事情。这个问题其实是个假议题，哪有人会在一个婚姻还没有正式结婚之前就问对方要不要合并财产？这开始讨论分手的事了吗？太没水准了吧！
，这跟一个电视节目在还没分组之前就讨论会淘汰，还不是一样吗？谢谢嘉武之后的。贺龙是我认识他蛮久，他以前是我们大学生，我们一开始点贺龙，后来没什么效果，然后再来要再点他的时候，我说要点贺龙吗？然后 Ken 就说不要不要，真的不要点他。所以我们三个对他评价是不好笑，但是他一路走来那么的努力，刚刚我也觉得他完全是了解这种脱口秀的艺术，不得了哎，真的真的非常的感谢感谢，为你感到开心，感谢感谢，非常谢谢贺龙，最后一位辩手，让我们欢迎。莫仔阳，大家好，我是莫仔阳，我是一名来自花莲的饶舌歌手。我在写歌的时候，歌词总是习惯一字一句的去琢磨我的押韵、文字还有文法，但我发现沟通和说话却不是这么一回事。各位观众，大家好，那我最后这个没有题目可以选了，我就选择题目是。遇到酸民的恶意留言，该不该正面回复？看起来场上的其他十五人不想回答这一题，到底为什么呢？好，没关系，我们先给莫仔阳来进行论述，时间两分钟，请论述。分享一个自己发生在我身上的例子哈，我从小学六年级开始，我就我就在当酸民了。好，那时候我发现班班导对我们这个处罚不公啊，班导偏袒一位班上长得好看的女生，所以呢，我就在班板上面留言说，是不是因为那个女生长得像师母？然后我这样留言了，结果。老师恼羞成怒，我们那时候即将要毕业，老师就在毕业典礼前告诉我说，毕业毕业典礼一过后，我就铁定告死你。透过这一件事情的启示呢，我得到了一个启发，就是说，我们人必须要控制我们的脾气呀。有时候这种酸言酸语呢，它是一种渴望权力的投射。就像身为学生的我，哎。我渴望老师的权利，老师有管教学生的权利。那网络上的酸民们，他们也渴望有我们这种呃网红明星去这个妖言惑众的权利。如果你面对这些酸言酸语，但你没有妥当的幽默感去处理它之前，其实这些回应呢，都对你来说是得不偿失的。如果在没有正确的幽默感之前就轻易做回应的话，好像会降低你的格调。对于这个问题呢，我觉得酸民是不应该轻易的回复，除非你找到正确、良好的幽默感。谢谢。OK， 好，莫仔阳的立论是说不应该轻易的回复。来，我们请桃子姐这边有没有什么？想要建议我，我欣赏他的角度。第一个，他居然是从酸民的角度，然后自己的故事。莫仔阳，你你讲到后来，你知道你的你的声音，你是有这首歌是在做飞绕，是不是？你整个声音是一越来越小，越来越小，越来越小，然后会让大家觉得你也不相信你自己，所以我们也在摇摆。但是你的稿子的措辞，我觉得写得非常好。哎，你会讲到说渴望权力的投射。啊，或者是你说这个正确的幽默感啊，降低格调等等，我觉得其实你的稿子写得不错。然后如果能够在表达上面再更有气场一点，其实是厉害的。我突然对你刮目相看，之前觉得你真是胡乱的乱七八糟，但现在，哎，不错，你是有内容的。因为我同步在看的话，我也希望其实大家对于演艺圈。看惯综艺节目都会看不起我们，觉得我们都在乱哈拉，好像主持很容易，好像上节目很容易，说说家里的事就好了。但殊不知，我们这个节目让你看到，他们在两分钟之内能够言之有物、有逻辑，并且说服你。我觉得你们必须用这个节目来证明，其实演艺圈有很多有内容的人。好，谢谢谢谢评审，也谢谢莫展阳，请回座。待会呢，评审团就会帮他们进行分级 A B C F， 然后呢，两队就会进行分队，请评审团开始进行作业。诶，我选陈芳宇吧。虽然我跟豪平很熟，可是，在喜剧的场域里面，我已经把豪平电爆了。我不想在辩论节目再电爆他一次。我还是比较狭隘，跟豪平。因为第一个跟豪明熟悉，我们常常综艺节目有碰到比较熟悉。那方宇这边比较不熟悉，他也不知道我们的
强或弱，我们的每一个人的的战力。我其实比较想要跟 Kimberly， 就有一种女生对战臭男生的感觉，因为我觉得其他的男生一定会给出一种就是很大男人主义的东西，我想要一起反抗。我最害怕就是凯莉。其实我觉得他今天在这个节目对我来讲就是一个压力，因为如果他当敌人，我很怕被对到他；那当队友的时候，我又怕他不听我的话。所以，呃，我觉得凯莉是比 Kimberly 还要让我有压力的一个存在。经过我们四位专业评审的讨论之后，我们替大家打了分数，同时也分了队伍，希望是两队的这个势均力敌，实力相当。的原因非常明显，就是他就是录到一半就在那边睡觉，那我们就觉得他战斗力不足，而且好像怎么不够尊重，包括尊重团队、尊重节目。那倪轩也是一开始口齿不清，觉得他没有逻辑可言。那罗丽塔其实，在大学生出来的时候，我觉得他战斗力是足的，但是他常常以一种就地来自地狱的那个疯狂女子，然后哎，你们都要气死这样。那我其实就会。呃，希望看到他毕竟是一个研究生毕业，我觉得他一定很有内涵。他能能不能冷静地先把他的内涵输出，然后再用一种比较夸张的表演方式去吸引别人注意，看看他有没有可能意识到这个节目我们想传递的是好好说话。如果我们能改变像这样的潇杂货，那这个节目就成功了。林生长，你是讨卡派去了。爸，萝莉塔，哎，出了名的会讲话呢。嗯，其实我自己觉得真的蛮合理的，因为我第一次来这边辩论，然后我其实我完全不知道要怎么讲话，我连好好说话都有点都有点障碍。不意外啊，因为我就是偏强，所以好遇到之中遇到之中。我其实原本在做功课的时候，啊、呃，原本很不想要马里欧，但是是但是但是但是但是但是，所以故意给你。I'm sorry， 没有没有，是因为我觉得我们呃，我有去看一些东西，我觉得我们逻辑。差很多，但是我觉得下一个团队就需要很多不同的点，很多不同的 ideas， 我们才可以有一个完整的团体。所以我其实是很谢谢你有在。哈哈哈哈哈！你的神经病啊！他 keep 不住，他 keep 不住。我在呃编排这两队的这个队队伍的时候，我是故意把马里奥放在有凯莉跟 Kimberly 的队伍里面。我很想跟他们打起来。就是所谓打起来，就是说，这也是一个不只是说话技巧的拼斗，更是一个思想的战斗。接下来呢，我们就要来进入今天节目的第二阶段，要来进行三对三的辩论暖身赛。我们接下来由两队的队长。各率领两位的辩手一起来参加今天的暖身赛，题目就是：修图是一种礼貌学，该一起成为照片，还是忠于真实？剪刀石头布，好，好，好平赢吗？我赢，我赢。来，你要选正方还是反方？你们各位，我看一下你们的脸。我选忠于真实。好。选择忠于真实 ，Kimberly 这边你们想要选择是先攻还是后攻？后攻啊，就这样后攻。对，后攻。OK， 后攻。好，那现在我们就请两队各自带回战情室讨论，三十分钟之后继续回到我们辩论舞台的现场。恭喜各位小姐妹们，先发倍章。谢谢。一个一个一个，真的很骄傲哎。恭喜来了！非常非常用心可爱的 badges， 所以哇，真的来，有归属感了。没有猫的耳朵，真的。对啊，为什么选择？对啊，为什么？我纯粹就战略来讲，我觉得呃，第一站如果今天选择呃要修图，要要照片，要修图的话，很容易走到离经叛道。离经叛道会让他哦，为什么？你直接去打，我先把定义，论点先框清楚。嗯，其实你只要抓一个点就好，我们不用说哦，听了每个点，我们只要就抓他一个点，你觉得哦没有啊，不是这样，然后提出来解释。
第一棒就比较伤脑筋是。我在阿喜跟木星之间在选择。我这样讲吧，我觉得木星其实没有非常怕这个舞台，可是阿喜怕这个舞台。如果我在这个阶段，我没有让你克服这个恐惧，你后面都一直趴下去。我第一棒想要拍阿喜。确定哎，可是就是说好。呃，阿喜加油，可以的。我可以猜到，他们一定都是用指控的角度来辩论。对，所以我们也要保持一个 EQ 很很 EQ 美食，因为修图没有错。对，没有错。所以站稳了我们的立场，就是回复了。就不能要攻击，没错，我们的立场是正确的。好 ，We can do it。来来来，加油一下，加油！来来来，来来，白队白队白队白队，来，去，定，加油！三十分钟的战略讨论之后呢，我们看到舞台上已经是站成了一列，有黑队和白队要来进行接下来三对三的辩论暖身赛。我们接下来就请两队的第一位辩手站上残酷舞台。现在心情就是反正搞木死灰，我就是已经箭在弦上，等一下就不得不发。修图是一种礼貌学，我就问，这种礼貌是谁教你的？不好意思，刚三十分钟我查了很久，大家只有康永哥有写到这个论述，呃，是康永哥教你们的吧？我想应该不是吧？请大家注意自己好吗？刚刚上半场。你们看看我的表现，多么的忠于自己，我多么的害怕这个舞台展露无遗。但我现在要来克服它。好，大家最近有没有看到网络上面流传着一张图，说，请大家不要再修图了，因为当警方要协寻的时候会找不到你，因为你已经长得跟照片不一样了。我们来定义一下什么叫做照。骗骗子的骗，我们不去评论说，就是修饰照片是一个完全不好的事情。我自己也修饰照片，修饰照片是一个很正常的行为，但是你已经修到变成骗了，不好意思，你如果在外面打理自己，呃，化妆、梳头发，那是一种礼貌，但是你如果把自己弄成一个别人，那就是不礼貌了。怎么样的不礼貌呢？请问一下 ，P 图你们有没有遇过这个状况？有一些人 P 到后面的电线杆都歪了，那是一种礼貌吗？那还有没有一种状况是，你跟你的姐妹吃饭拍了一张美轮美奂的照片，结果后来她把她的脸 P 得很小，但你的脸却变得很大呢？这是不是一种自私？还有另外一个，我觉得更令人发指的就是小朋友，请不要再套任何滤镜在天真无邪的可爱脸蛋上了，他们本身就长得非常的美好了。这三种行为是不是已经非常足够不礼貌了呢？其实。在二零二二年七月的时候，挪威政府他们颁令了一个命令，是说，如果你有修图、有商业行为，一定要标注你在做这个商业行为的时候，你做了什么修饰，因为。你如果过度的修饰，会产生整个社会大众的容貌焦虑。这个容貌焦虑就发生在我身上。我一个骨灰级的宅男女神，我以前也非常爱修图，但其实那个时候的我是并不快乐的。我一直在追求照片里面的那个我，所以现在让我们大家一起放弃这个容貌焦虑的轮回吧，忠于自我。耶！接下来我们请白队的一遍。到目前为止，我努力不要让自己变成拖油瓶。听完刚刚阿喜说完之后，我觉得他不晓得还要再变什么，因为他已经承认他有修图。然后他说，美国的政府去查了资料，允许修图，但是不要太夸张。各位，他们已经全倒啦，因为连人家都允许修图。不好意思，呃，我相信他们一直用很狭隘的眼光认为说，我只要修图就是骗人，修图就是怎么样。但是你要知道。你会用这个眼光在看修图，就是骗你自己。如果也在做，那你已经没有立场可言了。我要先来定义一下什么叫做修图，你认为它有问号的地方，大部分会发生。你觉得它是不是骗人？可能是在网络世界，你摸不着、看不到。网络世界已经不是虚幻的了，它是真实的社会。怎么说呢？你知道网络世界会做什么？你会找工作。你会特由他来买东西，你会应征工作，你会利用交友软体 Line、WhatsApp、FB、IG， 你用照片放在上面跟人家交朋友，会聊天对话，它是真实世界，它不是虚无缥缈的。所以，什么叫礼貌？你在真实社会上面。
你会；跟朋友吃饭会不会化妆？会。你去应征工作，你会不会化妆？会。为什么？它是礼貌嘛。那如果我的网络世界它就是一个礼貌，我用照片跟别人家在交朋友，各位，我们现场这么多人，你们修的每一张照片，通通在骗人吗？其实我们都是善意的，因为我们希望自己呈现的照片是美好的，是好看的。就用应征工作来举例好了。应征工作，你去征人家公司为什么要化妆？因为你可能那天你的长了几颗痘痘，你觉得这是一个礼貌，要打扮得很好。我在网络世界，人家看到我的照片，如果那一天我应征工作，我的照片刚好我冒了一颗痘痘，我本来没有啊，我稍微。修一下，而修图在网络世界，它其实就是保的化妆品嘛。所以我借由稍微适当的修图，还原成原本的自己。而照片不是只有人的面貌狭隘了，它包括了人、产品、风景、物品，全部都含瓜在内。所以我只要不是以骗人为目的去做这个事情，你怎么会说我在骗人呢？我再回头讲真实世界，你看到一个人化妆前化妆后，你说：“哎呦，你判若两人了、啊！”我都，哎，怎怎么会卸了妆变这样？你会说他诈骗集团骗人吗？不会啊，你只会说：“哦，你好像两个人。”如果网络世界它就是真实世界，我就是用照片在跟别人取得第一印象的好感，你为什么要用诈骗骗人来定义我这个网络的真实世界呢？那显然一切都不公平。所以，我们做适当的修图，这个照片放上我应该要放的平台上面，它绝对不是在骗人，而是一种礼貌学。谢谢。接下来，继续我们要请黑队的二辩贺龙先来进行论述。呃，我想要请白队先厘清题目哦。题目是照片，所以它就是阻止在骗这个字。那刚刚昌明哥提到说，修图照片是一种礼貌学，哎，那这样子不就代表说不修图就是不礼貌吗？这跟前台北市长柯文哲讲说不化妆不要出门见人，不是一样的事情吗？哎，白队，我们真的不需要在这种社会歧视有貌的言论再出现呢。我先举个例子好了，我们先不要讨论人的修图，因为题目也没有说是人，我们先讨论商品。相信各位跟我一样，我们最讨厌遇到商品照美美的，买到的却是个垃圾，对吧？照片标榜了八倍蛋蛋包饭，实际上不到四颗蛋；照片标榜着奢华海鲜冻饭，实际上没有干贝和虾子。我们超级生气，你们生气，大家都生气。我们就是要商品照一比一还原那个食物，我们买下去才心甘情愿。这是商家对消费者有礼貌的行为，为什么？我们会怪罪商家说：“哎，你这个商品照照片，老板是个垃圾。”但我们却不能怪罪说：“哎，你修图，你是个垃圾。”其实是一样的事情啊，因为你们骗我们嘛，对不对？刚刚我们的一辩阿奇讲说，挪威的法案，他定定的说，修图要昭告全全天下，跟大家讲是怎么修图的。为什么呢？他就是为了保护那些价值观不成熟、心智未成年的青少年，远离容貌焦虑，而且不止容貌焦虑。大家都修图的时候，那些青少年觉得自己不够好看、不够美丽，他们不止容貌焦虑，还会产生忧郁症、躁郁症，甚至还听过自杀的案例。这是社会历史的共业。我们今天是个 KOL， 我们是艺人，我们很感谢有这个电视节目播出这个节目。我们就是要跟大家讲说，请终于还原真相，我们不要再修图了。大家都在修图，我知道，你们也不用一直跟我讲说修图有什么好处，变美变漂亮那是基本，不然也不用修了嘛。但是我们身为公众人物，我们有个社会责任要告诉大家，还原于真实才是对这个社会最有帮助的事情。我想说的是，修图是个很可恶的事情，把我们忠于原貌的照片上传网路，才是台湾最美的风景。哇！谢谢大家，我是贺龙。我们录这个节目啊，我们刚刚前面在拍那些宣传照，你们都不修吗？所以你要去跟节目团队说不修，因为我们要真实。那这个会不会害到我们送出去的作品？我有一个例子，就是我曾经在两年前，我在拍一个很大很大的一个广告。因为我那天工作非常非常的累，我就真的冒出两颗痘痘。那一天我们拍的照片，加上天气的一些呃变化，我们就是光啊，加上我自己的状况不太好。那我们拍了照之后，我就跟团队说，如果可以帮我加强在那个光啊，还有一些影子，还有那个痘痘，这样客户才会满意。那后来不知道为什么，我们真的团队很累，然后某一个人不小心送出。
还没有秀的照片，送出去是已经有上新闻做一个呃一个稿子，然后加上也给了客户，客户看到说 What is this？ 你怎么这么不专业？为什么一个基本的照片你都秀不好？那个光啊，那个影子啊，加上方玉的那个痘痘是你们不会遮吗？为什么我想要在我的事业上有更好的结果？为什么修图是错的？为什么他是骗人？我不觉得他是骗人啊！像刚刚我有听到说，就是你觉得这是一个会造成人家的伤害，会让人家想自杀。但我觉得，说实话，明明知道 a photo is a photo, real is real。你如果真的想知道 the actual point， 最终的，你应该要去看一下本人，看一下本风景 ，what it looks like， 你才会知道。因为每一个。东西出去，不管是私人的，你想要它更好看，或者是工作上的，你想要这个产品更有卖点，就是要修图。我不相信任何 anywhere on the bus， 我们节目组的照片，自己私下，你不管你是网红，不管你是艺人，你一般人，你一定希望你自己的 social media 是最好看的。Thank you。我很同情 Kimberly 遇到这样子一个不专业的团队，把她原本美丽的面容上面长了两颗痘痘没把它修掉。可是不好意思，这不是照片，你原本就长得很漂亮，多出那两颗痘痘才是虚假的东西。我们修图是让你回到原本的美丽，而不是给大家原本不存在的东西。如果今天我用修图修到得到一些原本我不应该得到的东西，那就是骗，那就是今天写在题目标题上面“马扁”这个“骗”这个字。各位，还有昌明哥讲了一个什么东西？他说：“哦，你说呃阿喜现在他也有修图啊，以前也修图啊，你们已经倒了，你们论点站不住脚。”各位，不好意思，修图跟修到骗是两回事。就像今天有医疗级大麻的存在，我们适量的使用它是对的，可是你吸到过量变什么？谢和啊，算了，我不讲。听讲，修到过量，骗到人，伤害到别人，伤害到自己，这就是不应该被鼓励的事情。我再回到最原始来讲一下，我们今天讲说，到底应该修图还是忠于真实？为什么应该忠于真实？因为说真的，修图技巧也有高低之分。我今天长得已经不好看了，我修图技巧还会比别人差。我还很努力去学修图技巧，修修修，推推推，弄弄弄弄弄，才会看到，好，真的好不容易，可能跟德仔一样帅 ，maybe 我不知道。我要必须要到这样子的程度。如果我今天人长得不好看，又没才华，又不会修图，手机不会弄，那我是不是不应该活在这个世界上？不应该吗？各位，忠于真实，才有办法让这个社会发挥最大的效益。说真的，好，我们今天这对有陈大天，他一百八十八公分高，我们看事情的角度比较不一样。我相信各位，如果今天要修图，你要付出的社会成本是很高的。我有个朋友，他修一张照片十分钟，修十张照片一百分钟，一天就过去将近两个小时。如果修五次的照片，哇塞，十个小时！你这这么长时间，你可以充实自我，你可以让内心更美丽更强。当然，大家会讲说，哇，这讲内在美这件事情，完全是老掉牙、老掉重弹。跟各位讲一下，实际的消耗社会成本，这对这个社会是有影响的。你想想看，我们如果把这些些修图跟欺骗别人的社会成本省下来，我们就可以省下更多去拆穿别人谎言的社会成本。这一来一回，这么多时间我们用在社会更有建设性上，这样不好吗？我最后想告诉大家一件事情，我知道大家会认为说修图是一个很基本的我们自保的策略。我们也会修，但我们并不会觉得这是一个多光彩的事情。我们不会骄傲地告诉大家，我们是修图大师，不会。你们会吗？你们不会，因为你们知道修图应该是一个隐藏起来不应该让全世界都知道的事情，就像你们整形也不会昭告天下你们去整形一样。所以，忠于真实是人类生存最基本的价值，而欺骗不是。谢谢大家。因为好比他的架构逻辑非常清楚，他知道怎么去攻防跟站稳他们的立场，但没有想到他放在最后一棒，所以我是替我们的最后一棒担心。我首先呢想反驳一下哦，就是你说两颗脸上的两个痘痘，把它修掉是还本还于原本的真实的美貌，谁告诉你的？如果我看到你两颗痘痘，然后在本人上面，我说哇，他修图修得好大，他是照片，他两颗痘痘其实本人超大的，所以这个定义呢不存在，你到底是还原原本的真实，还是说你想象出来的时候跟根本不一样？照片是什么？照片是呢我。
拍照是对于我生活的尊重，而修图呢是对于我的尊重，修完图的照片是对于大家观看者的一个尊重，这就是有礼貌。而且我想问一下在场，您刚才都说你们都有修过图吗？所以修过图还有所谓的真于忠于自我吗？修图是为了往更好的方向去呈现更美的自己，所以我追求美有错吗？我追求更好的表现有错吗？我觉得呢，反方呢就是进步的人好。见不得人美，还有呢，刚刚还有个重点，就是说，他说这个骗，我觉得什么是骗？如果我没告诉你，你不知道叫做骗。哎，拜托，你个照片的那个栏杆都修到那个歪一边了，你会看不出来是修的吗？如果说你看到你的脸都修到毛细孔了，你会看不出来修的吗？你就对他不应该有多大的期待，说你骗我。哎，拜托，现在大家文明人，现在社会谁不知道这个修图都修过头了？所以你知道。的嘛，那我没有骗你啊，我是争取一个修过照片放在履历上的良好的竞争力的工作机会。我是争取一个，如果你看到我照片，愿意出来了解我，敞开心房，变成朋友的机会。我们不是叫做真心要骗你哦。还有刚才讲到容貌焦虑，这点我也觉得说很奇怪。好，至于这个法案有没有成立哦，还有没有实行，我是不知道的。但是呢，当初我觉得容貌焦虑，如果是放在社群修过的照片。那如果我放富豪，我撒钱跑车，会不会造成你的贫困焦虑呢？如果说我现在呢把孩子教育得很好，会不会造成妈妈所有的教育的焦虑呢？网络上面呢很多事情，就像我们说的，不是真实的。所以如果你要看网络上就有容貌焦虑，这个重点是在于你的家庭教育、你的学校教育、你的朋友可以告诉你，你今天想修图是美的，而你今天呢在修图，你想要。变成任何的人想要呈现的方式，都可以由你自己主宰，它也是美的。好，大家说那个海鲜冻是不是？海鲜冻那个叫炸鸡啦，那个是偷工减料，不一定叫做照片。另外，我想讲的事情是，现在很多的科学的，比如说拍电影，它的好莱坞的大片，很多都是用科学换。背景啊，或者是动画去呈现，他们也一样是叫好叫座。所以这个时候，到底真实不真实，不一定是最重要的。重要的是，我们把美用加以想象，而更好的方式来做呈现。接下来，我们就交由我们的评审团来好好的评判他们这六位辩手到底谁高谁低。我其实觉得，如果大家都能够抓住一点，然后深挖去发挥。因为像阿喜，他一开始讲说哦，警方协助困难，我觉得听的我也觉得蛮开心。但是后来我就觉得说，哎，其实他反而在近呃接近结论的时候讲到容貌焦虑，哎，我突然觉得这个点非常好。你们这一对也有延续的发挥，包括青少年的忧郁症或是自杀等等。那黄浩平更是讲到了节省社会成本这件事，还有适量跟过量。所以我觉得你们这一对比较能够去一脉相承。那事实上，刚刚就是侯昌明说，这是网络不是虚幻的，是真实世界。那嗯，但是奇遇又说网络不是真实，这个其实你们有对过吗？我有点忘记了，因为时间真的很短，就是一点技术上的失误这样子。对对对对对我们其实都一直在做笔记，然后再来，我觉得像是我们讲的那个一脉相承，咬住死咬不放。因为你们定义它是非常重要的照片，其实这个题目已经有一点偏了，因为它就是骗嘛。那所以你只要死咬这件事情，我觉得这个就稳赢。那当然你们要翻的话，可能你们也要有别的观点，比如说，其实这个世界，我觉得真实的世界也需要很多虚幻的想象，让我们得以喘息啊。就像很多男人抱着老婆的时候，他想的可能是山上优雅，是不是？所以这就是我们必须要有这样的一个空间嘛。所以如果能这样去发挥，去想一想，你的人生为什么要一直要看美好的事物？有时候不是说我们立刻怎么口斗它，而是想你们怎么提出一个一条出路，让人觉得哎，对吼，你讲的也是有道理。虽然题目已经讲骗，我觉得那论述是成立的时候，我们也会被说服的。啊，一切都是很混乱，真的很混乱。就是时间的不够啊，然后还有就是内容没有很扎实。就第三棒来讲，真的没有受过辩论的一个训练，压力真的很大。请评审长曹静怡帮我们公布获胜的队伍。这两队的分数，有一队是八十三分。
，另外一队是九十二分。我们在这边恭喜获胜的队伍是。黑队，黄豪平带队，恭喜恭喜！虽然前面输，当然不开心不好，但就是会帮助我们后面的，就是战术更多。你们可以选择下礼拜要先攻还是要后攻？我觉得队长，你照你的意思安排啊。我们后攻一次看看吧。好，后攻一次看看。好，下周第一阶段的辩题是。面对另一半的第一次劈腿，我是否应该原谅他？该原谅吗？不该原谅。呃，大爹，哇塞！哎，我看起来很容易被劈腿吗？我怎么问我？关于这个题目的正方或反方，接下来请两位队长来选择，你们要西装的右边。左边还是要西装的右边，来，请选择。一揭晓，我们是这样啪这样撕开，没错，一定要这样吗？没错。来，呃，想要心脏这一方，白队选择了这一边，这一边吧。OK， 黑队选择另外一边，来吧，这边你来，真的吗？真的吗？真的吗？不要吧。哦哦，反方。不该，不该原谅，不该，不该原谅。OK， 所以我们是黑队就是正方，该原谅，该原谅。好，有关于劈腿这个议题呢，下礼拜两队回去好好讨论之后呢，再来看看你们会怎么样来火花四射。下周同一时间准时开辩。面对另一半的第一次劈腿，我是否应该原谅他？对我来说的话，我就是现在回想，我就觉得有很多段恋爱我不应该开始。我就问，啊，是要几次？是要几次？不原谅他，那等于就是判他了一个死刑。我是受害者，我被劈过腿。你说要从错误中学习原谅，但是不需要从劈腿中学习原谅。黄平自己也被劈过腿，他自己很痛，他为了要赢得这比赛，违背着自己的良心。就这件事情，我有，我有一点点挫折。爱情就是没有什么道理，就不要劈腿，这么简单。这种事情真的没有应不应该，只有愿不愿意。如果两位没有事的话，可以先回去了。回去，回去。呃，大家都知道，王思佳什么都不会，只会炫富。你怎么不花一些钱在你脸上啊？关你屁事啊！本节目由好时购智能便当店冠名赞助播出。